ఇవి మెటల్ కోటెడ్ ఛానల్స్ ఇవి సో అందువల్ల తుప్పు రాదు మీకు మార్కెట్లో సప్లై చేసేది ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ప్లాస్టిక్ ఛానల్స్ సప్లై చేస్తూ ఉంటారండి ఐరన్ రాడ్స్ వాడుతూ ఉంటారు రస్ట్ వస్తూ ఉంటుంది మనం స్టీల్ రాడ్స్ మాత్రమే వాడతామండి అది కూడా జిందాల్ కంపెనీ అయితేనే మనం వాడేది ఒక్కసారి కనుక మీరు దీని మీద ఇన్వెస్ట్ చేశారు అంటే పది పన్నెండు సంవత్సరాల వరకు దీని మీద మీరు రూపాయి ఖర్చు పెట్టాల్సిన పని ఉండదండి ఒక్క రాడ్డు మీద మీరు ఎనిమిది కేజీలు వాటిలో ఆరేసుకోవచ్చు అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అంటే మిగతా కంపెనీలు ఏంటంటే ఒక రగ్ వేసాము అనుకోండి ఊడిపోతుంది వాళ్ళు చెప్తారు బిగించంగానే చెప్తారు మీరు వెయిటెడ్ వే వేయొద్దండి అని హే వ్యూర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి విజయవాడ భవానీపురంలో ఉన్న సంరక్ష గ్రూప్కి వచ్చేసాము మార్కెట్లో చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి వీళ్ళ పోర్టబుల్ గీజర్ సేల్ చేస్తున్నారు సో అదే కాన్ఫిడెంట్తో ఈసారి ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్తో ఎటువంటి క్వాలిటీ కాంప్రమైజేషన్ లేకుండా ప్రీమియం క్వాలిటీలో సీలింగ్ హ్యాంగర్స్ ప్రోడక్ట్స్ని లాంచ్ చేశారు ఈ ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ ప్రైజింగ్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ పర్చేస్ ప్రొసీజర్ ఏంటి అనే విషయాలన్నీ ఈ వీడియోలో మీకు సంరక్ష గ్రూప్ ఓనర్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో ఈ వీడియోని మీరు ఎక్కడ మిస్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూసేయండి వెల్కమ్ టు సంరక్ష గ్రూప్ అండి నా పేరు ఎంపీ రావు మేము రీసెంట్గా సంరక్ష సీలింగ్ హ్యాంగర్స్ అనే ప్రోడక్ట్ని మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందండి మార్కెట్లో కూడా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది సో ఎక్కువ మందికి ఇంకా మా ప్రోడక్ట్ యొక్క క్వాలిటీ గురించి కానివ్వండి మా సర్వీసెస్ గురించి కానివ్వండి ఎక్కువ తెలియజేయటం కోసం ఈ వీడియో చేయటం జరుగుతుందండి హలో మిస్ నిఖిత ఛానల్ ప్రేక్షకులకు అందరికీ కూడా హాయ్ అండి ముందుగా మనం సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళకపోయే ముందు సీలింగ్ హ్యాంగర్స్ అనేది ఎందుకు వాడతారు అంటే ఇప్పుడు ప్రతి చోట కూడా అపార్ట్మెంట్ కల్చర్ పెరిగిపోయిందండి ఈ అపార్ట్మెంట్ కల్చర్ పెరిగిపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే యాభై లక్షలు అరవై లక్షలు కోటి రెండు కోట్లు పెట్టి బిల్డింగ్లు కొంటున్నప్పటికీ కూడా బట్టలు ఆరవేసుకోవటానికి సరైన ప్లేస్ అనేది ఉండటం లేదండి ఈ అపార్ట్మెంట్ కల్చర్లో భాగంగా బట్టలు ఆరేసుకోవటానికి ఎప్పుడైతే ప్లేస్ ఉండదో అక్కడ తక్కువ ప్లేస్లో ఎక్కువ బట్టలు ఆరవేసుకునే విధంగా సీలింగ్ హ్యాంగర్స్ అనే ప్రోడక్ట్ అనేది మీకు ఉపయోగపడుతుందండి ఈ ప్రోడక్ట్ని అత్యంత అద్భుతమైన క్వాలిటీతోటి సంరక్ష వాళ్ళు తయారు చేయడం జరిగిందండి మేము ఆల్రెడీ గేజర్స్ ఫీల్డ్లో ఉన్నామండి గత ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా మార్కెట్లో నెంబర్ వన్గా ఉన్నాము ప్రేక్షకులకి తెలుసండి మా ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి అనేది అదేవిధంగా అదే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తోటి మీ యొక్క ఆలోచనలకు తగిన విధంగా మేము క్వాలిటీని అందించడం జరుగుతుంది అది ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మీకు అన్బాక్సింగ్ చూపిస్తానండి ఇప్పుడు మనం అన్బాక్సింగ్ చేద్దామండి ముందుగా దీంట్లో వచ్చేటువంటి యాంకర్ బోల్ట్స్ కానివ్వండి రోప్స్ ఛానల్స్ కంప్లీట్ సెటప్ అంతా దీంట్లో వచ్చేస్తుందండి రాడ్స్ మాత్రం సపరేట్గా వస్తాయండి అన్బాక్సింగ్ చేసిన తర్వాత మన కంపెనీ ఇచ్చేటువంటి కిట్ మొత్తం ఇది సార్ ఒక సీలింగ్ హ్యాంగర్ ఒక ఇంట్లో బిగించాలి అంటే కనుక మనకు రోప్స్ అవసరం అవుతాయండి ఇవి ఛానల్స్ అవసరం అవుతాయి డోర్ స్టాపర్స్ అవసరం అవుతాయి ప్లస్ ఈ ఛానల్స్ బిగించడానికి యాంకర్ బోల్ట్స్ అవసరం అవుతాయండి ఇవి రోప్ స్టాపర్స్కి సపోర్టెడ్ అండి ఇవి సో ఇన్ని రకాలుగా మన ఐటమ్స్ వస్తాయి ఇవి రాడ్స్ అండి స్టీల్ రాడ్స్ సో ఇదంతా కిట్ సార్ ఇది ఈ విధంగా మనం కస్టమర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి బిగించడం అనేది జరుగుతుంది అయితే ఇది బిగించుకోవాలి అంటే ప్లేస్ ఎలా ఉండాలి అనేది ఫస్ట్ విషయం అండి ప్లేస్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఇది చూడండి సార్ ఛానల్ అనేది రెండు ఫీట్లు ఉంటుంది ఇది టూ ఫీట్స్ అంటే మీకు వెడల్పు అనేది టూ ఫీట్స్ ఉండాలండి వెడల్పు మినిమం టూ ఫీట్స్ ఉండాలి టూ ఫీట్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది బిగించడానికి సాధ్యం అవుతుంది ఇంకోటి వచ్చేటప్పటికి లెంగ్త్ అండి ఇప్పుడు మనం వెడల్పు గురించి చెప్పుకున్నాం లెంగ్త్ వచ్చేటప్పటికి మీకు ఆరు అడుగులు కానివ్వండి ఐదు అడుగులు కానివ్వండి ఏడు ఎనిమిది ఏడు అడుగులు కానివ్వండి ఎనిమిది అడుగులు కానీ ఉండాలండి అంటే మీకు ఈ రాడ్ సైజులు వచ్చేటప్పటికి మనది కంపెనీ సప్లై చేసేది ఫైవ్ ఫీట్స్ రాడ్స్ అండి సిక్స్ ఫీట్స్ రాడ్స్ సెవెన్ ఫీట్ రాడ్స్ ఎయిట్ ఫీట్ రాడ్స్ అది ఎంత సైజు అనేది మీకున్నటువంటి లెంగ్త్ని బట్టి మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు సపోజు ఇప్పుడు చూడండి సార్ ఎన్ని లైన్లు వస్తాయి అంటే మీకు లెంగ్త్ ఎన్ని లైన్లు వస్తాయి అంటే ఆరు లైన్లు వస్తాయి అండి మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఆరు లైన్లు వస్తాయి అండి ఈ ఆరు లైన్లు అనేది కంపల్సరీ ఈ రాడ్ లెంగ్త్ ఉంది చూసారా మీకున్న స్థలాన్ని బట్టి 
ఫైవ్ ఫీట్ వాడుకోవచ్చు సిక్స్ ఫీట్ వాడుకోవచ్చు సెవెన్ ఫీట్ వాడుకోవచ్చు ఎయిట్ ఫీట్ వాడుకోవచ్చు మీకు తక్కువ స్థలం ఉంది సపోజ్ ఏడు అడుగులు ఉంది మాకు ఐదు అడుగుల్లో బట్టలు ఆరేసుకోవడానికి సరిపోతుంది అనుకున్నారు అనుకోండి ఆరు లైన్లు కంపల్సరీ ప్లస్ ఐదు ఫీట్ల రాడ్లు ఆరు అంటే మొత్తం థర్టీ ఫీట్ వస్తుంది అదే కనుక కొంతమందికి ఎయిట్ ఫీట్ ఉంటుందండి ఖాళీ ఎయిట్ ఫీట్లో మాకు ఆరు అడుగుల్లో బట్టలు ఆరేసుకుంటే చాలు అనుకున్నారు అనుకోండి సపోజ్ ఆరు ఫీట్ల రాడ్లు ఆరు వస్తాయండి ప్లస్ సిక్స్ లైన్స్ అంటే థర్టీ సిక్స్ ఫీట్ వస్తుంది ఒక చోట పది ఫీట్లు ఉందనుకోండి సపోజ్ లెంగ్త్ మీరు ఎనిమిది అడుగుల్లో బట్టలు ఆరేసుకోవాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి ఈ ఎనిమిది ఫీట్ల లైన్లు ఆరు వస్తాయండి అంటే నలభై ఎనిమిది ఫీట్లు పడుతుంది మీకు వెడల్పేమ రెండు ఫీట్లు లెంగ్త్ అనేది మీకున్న ప్లేస్ని బట్టి కంపెనీ సప్లై చేసేది ఫైవ్ ఫీట్ రాడ్స్ సిక్స్ ఫీట్ రాడ్స్ సెవెన్ ఫీట్ రాడ్స్ ఎయిట్ ఫీట్ రాడ్స్ అన్ని అవైలబిలిటీ ఉంటాయండి అది సో ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ ఛానల్ చూడండి సార్ మంది వచ్చేటప్పటికి యూనిక్ అండి ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది మీకు మార్కెట్లో ఎక్కడా కూడా ఇట్లాంటి మోడల్లో దొరకదండి మార్కెట్లో సప్లై చేసేది ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ప్లాస్టిక్ ఛానల్స్ సప్లై చేస్తూ ఉంటారండి ప్లాస్టిక్ ఛానల్స్ సప్లై చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక సంవత్సరానికి రెండు సంవత్సరాలకి ఇరిగిపోతూ ఉంటాయండి అంటే మీరు వెయిట్ కనుక బట్టలు వేసారు అనుకోండి మొత్తం కిందకు వచ్చేస్తుంది ఊడిపోతుంది కింద ఎందుకు అంటే వాళ్ళు స్లాబ్లో యాంకర్ బోల్ట్లు వేయరండి జస్ట్ స్క్రూలు వేస్తారు ఎప్పుడైతే వెయిట్ వేస్తారో ఆటోమేటిక్గా స్లాబ్లోంచి ఊడిపోతూ ఉంటుంది గ్రాడ్యువల్గా చిన్న చిన్నగా లైఫ్ తగ్గుతుంది అంటే క్వాలిటీ ఉండదు ఎక్కువ కాలం వాడుకోలేరు అదే కనుక ఈ యాంకర్ బోల్ట్ వేసామనుకోండి ఇది మనకు టైట్ అయ్యి లోపలికి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ఇది ఈ విధంగా విచ్చుకుంటుందండి స్లాబ్లో విచ్చుకుంటుంది స్లాబ్లో ఎప్పుడైతే విచ్చుకుంటుందో మనం వెయిట్గా వేసినా కానీ కిందకు రావడానికి అవకాశం ఉండదు సో స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనం యాంకర్ బోల్ట్స్ బిగిస్తామండి తర్వాత వచ్చేటప్పటికి కొంతమంది ఏం చేస్తుంటారంటే ఐరన్ రాడ్స్ వాడుతూ ఉంటారండి ఐరన్ రాడ్స్ వాడుతూ ఉంటారు రస్ట్ వస్తూ ఉంటుంది సపోజ్ మీరు తడి బట్టలు దాని మీద వేస్తారు ఒక మూడు నెలలకు నాలుగు నెలలకు ఏమవుతుందంటే స్టీల్ కోటింగ్ పోయి దానికి వచ్చేటువంటి రస్ట్ మన బట్టలు కావడం జరుగుతుందండి అది ఐరన్ రాడ్స్ వేస్తూ ఉంటారు మనం ఏంటంటే మనం స్టీల్ రాడ్స్ మాత్రమే వాడతామండి స్టీల్ రాడ్డే వాడతామండి అది కూడా జిందాల్ కంపెనీ అయితేనే మనం వాడేది జిందాల్ కంపెనీ తప్పక రెండవ కంపెనీ పైపు మనం వాడమండి దీంట్లో కూడా రెండు రకాల గ్రేడ్లు ఉంటాయండి టూ జీరో టూ త్రీ జీరో ఫోర్ టూ జీరో టూ అంటే మనకి హైదరాబాదు సముద్రంకి దగ్గరగా లేనటువంటి ఏరియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో టూ జీరో టూ సరిపోతుందండి సముద్రానికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ఏరియాల్లో త్రీ జీరో ఫోర్ వాడాలండి అంటే ఒక ఐదు కిలోమీటర్లో సముద్రం ఉంది ఇప్పుడు వైజాగ్ ఉందనుకోండి త్రీ జీరో ఫోర్ వాడుకోవాలి వాళ్ళు ఎందుకంటే మనకి గాలిలో తేమ శాతం అనేది ఉంటుందండి హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది దాంట్లో తేమ శాతంలో ఉప్పు ఉంటుంది కాబట్టి స్టీల్ రాడ్ని కూడా కొరికేస్తుంది టూ జీరో టూకి అదే త్రీ జీరో ఫోర్ వాడాలి అక్కడ అవునండి అంటే మేము రెండు రకాల క్వాలిటీలు మేము సప్లై చేస్తాం టూ జీరో టూ వెరైటీ త్రీ జీరో ఫోర్ వెరైటీ మార్కెట్లో వాడేటువంటిది ఏం వాడతారు అంటే మ్యాక్సిమం వచ్చేటప్పటికి ఐరన్ పైపులు వాడతారండి ఐరన్ పైపులు విత్ ప్లాస్టిక్ ఛానల్స్ విత్ స్క్రూస్ మనం ఏంటి టూ జీరో టూ వెరైటీ కానివ్వండి త్రీ జీరో ఫోర్ కానివ్వండి విత్ యాంకర్ బోల్ట్స్ విత్ హై క్వాలిటీ ఛానల్స్ అండి ఇవి మెటల్ కోటెడ్ ఛానల్స్ ఇవి సో అందువల్ల తుప్పు రాదు మీకు సో ఇట్లాంటి మనం వాడుతూ ఉంటామండి సో ఇది యూనిక్గా మనం తయారు చేస్తాం ఇది సొంత తయారీ అండి మాది ఇది మా ఓన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఒక రాడ్స్ తప్పితే మిగతాదంతా కూడా మా ఓన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండి అది సో ఈ విధంగా మన క్వాలిటీ ఉంటుంది మన గేజ్ వచ్చేటప్పటికి నైన్టీన్ గేజ్ పైపు వాడతామండి నైన్టీన్ గేజ్ పైపు ఫైవ్ బై ఎయిట్ సైజ్ వాడతాం సో అందువల్ల ఏంటంటే మంది ఎక్కువ కాలం పనిచేస్తుందండి అంటే ఒక్కసారి కనుక మీరు దీని మీద ఇన్వెస్ట్ చేశారు అంటే పది పన్నెండు సంవత్సరాల వరకు దీని మీద మీరు రూపాయి ఖర్చు పెట్టాల్సిన పని ఉండదండి మహా మెయింటెనెన్స్ వస్తే ఏమొస్తుంది అంటే ఒక ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత రోప్స్ చేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది తప్పితే మీరు రాడ్స్ కానివ్వండి ఛానల్స్ కానివ్వండి ఏవి మార్చే పని ఉండదండి రోప్స్ అది ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత అండి ఎందుకు అంటే మనం నైలాన్ బ్రైడెడ్ రోప్స్ వాడతామండి అది యూవీ ప్రొటెక్టెడ్ నైలాన్ బ్రైడెడ్ రోప్స్ అండి నైలాన్ రోప్స్ వేరండి నైలాన్ బ్రైడెడ్ రోప్స్ వేరండి 
అంటే ఇది యూవి ప్రొటెక్టెడ్ అంటే ఎండలో ఆరేసినా కానీ ఈ నైలానికి ఏమీ కాదండి మామూలు నైలాన్ వాడినట్టయితే అది చీకిపోతుందండి ఇదేంటి నైలాన్ బ్రైడెడ్ యూవి ప్రొటెక్టెడ్ కాబట్టి మీకు మినిమం లైఫ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ వస్తుందండి ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ కంపల్సరీ సో అది ఇంకో రెండోది వచ్చేటప్పటికి మిగతా కంపెనీల వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ప్లాస్టిక్ ఛానల్స్ వాడతారు లేదంటే సన్నటి ప్లేట్ లాంటిది వాడతారండి అది ఆ ఛానల్స్ అవేంటంటే స్క్రూస్తో బిగిస్తారండి వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే మీరు ఎక్కువ బరువు ఆరేయకూడదండి అని చెప్తారు లైట్ వెయిట్ ఆరేయాలండి అని చెప్తారు మనది ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఫైవ్ ఫీట్స్ రాడ్ వేసామనుకోండి సపోజ్ అంటే ఒక రాడ్ మీద ఐదు కేజీల వెయిట్ మీరు ఆపుకోవచ్చు దాని మీద ఒక రాడ్ మీద మీరు ఫైవ్ కేజెస్ వాడుకోవచ్చు అదే సపోజ్ ఎనిమిది ఫీట్లు రాడ్ వేసుకున్నారనుకోండి ఒక్క రాడ్ మీద మీరు ఎనిమిది కేజీలు వాటిలో ఆరేసుకోవచ్చు సో అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అంటే మిగతా కంపెనీలు ఏంటంటే ఒక రగ్ వేసామనుకోండి ఊడిపోతుంది వాళ్ళు చెప్తారు బిగించగానే చెప్తారు మీరు వెయిటెడ్ వేయొద్దండి అని మన దాంట్లో లిమిటేషన్ ఏం లేదండి సో మీరు బరువు ఎయిట్ కేజీస్ వరకు వేసుకోవచ్చు ఎయిట్ ఫీట్ రాడ్ మీద అయితే ఫైవ్ ఫీట్ రాడ్ మీద అయితే ఫైవ్ కేజీస్ వేసుకోవచ్చు మీరు ఫైవ్ ఫీట్ నుంచి ఫైవ్ ఫీట్ సిక్స్ ఫీట్ సెవెన్ ఫీట్ ఎయిట్ ఫీట్ సో మీకు ఇప్పుడు దాకా చెప్పాను కదండి సైజెస్ ఫైవ్ ఫీట్ సిక్స్ ఫీట్ సెవెన్ ఫీట్ ఎయిట్ ఫీట్ అని ఇదిగోండి మనం సప్లై చేసేది ఫైవ్ ఫీట్ అండి సిక్స్ ఫీట్ రాడ్స్ సెవెన్ ఫీట్ రాడ్స్ ఎయిట్ ఫీట్ రాడ్స్ ఈ విధంగా మనం ఈ నాలుగు సైజుల్లో సప్లై చేస్తాము ఇవి ఒక్కో బండిలో వచ్చేటప్పటికి సిక్స్ రాడ్స్ అండి అంటే ఒక ఇంట్లో మనం సీలింగ్ యాంగర్ బిగించాము అంటే ఆరు రాడ్లు కంపల్సరీ సో అది ఫైవ్ ఫీట్స్ అయితే ఆరు లైన్ ఆరు రాడ్లు ఉంటాయి సిక్స్ లై సిక్స్ ఫీట్స్ అయితే ఆరు రాడ్లు ఉంటాయి సెవెన్ ఫీట్స్వి ఆరు రాడ్లు ఉంటాయి ఎయిట్ ఫీట్స్ ఆరు రాడ్లు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ సెట్ ఉంది కదా సార్ ఫైవ్ ఫీట్స్వి ఇది మొత్తం ఎన్ని ఆరు రాడ్లు ఫైవ్ ఫీట్ థర్టీ ఫీట్ ఇది లెక్క ఇది వచ్చేటప్పటికి థర్టీ సిక్స్ ఫీట్ ఇది వచ్చేటప్పటికి ఫార్టీ టూ ఫీట్ మొత్తం ఇది ఫార్టీ ఎయిట్ ఫీట్ మొత్తం మనం ఫీట్ లెక్క ఛార్జ్ ఉంటుందండి మన దగ్గర టూ జీరో టూ మెటీరియల్ వాడామనుకోండి సార్ వన్ టెన్ రూపీస్ అండి పర్ ఫీట్ అంటే ఇంక్లూడింగ్ ఫిట్టింగ్ కానివ్వండి ఇంక్లూడింగ్ ఛానల్స్ కానివ్వండి ఇంక్లూడింగ్ మెటీరియల్ ఆల్ మెటీరియల్ ఫిట్టింగ్ ఛార్జీ మొత్తం కలిపండి సో మొత్తం కలిపి ఒక ఫీట్కి నూట పది రూపాయలు అదే కనుక త్రీ జీరో ఫోర్ మెటీరియల్ అనుకోండి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ అండి వన్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ పర్ ఫీట్ ఇది అన్ని చోట్ల అవసరం ఉండదండి ఓన్లీ సముద్రానికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి మాత్రమే ఇది అవసరం అవుతుందండి మేజర్ సిటీస్ బెంగళూరు కానివ్వండి హైదరాబాద్ కానివ్వండి ఇట్లాంటి వాటికి అవసరం ఉండదండి సో అదండి అవును సార్ లేదండి ఇది వచ్చేటప్పటికి పర్టికులర్ ఏరియాస్లో మా సర్వీస్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ వరకే ఇప్పుడు మేము ప్రజెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసామండి ఆ ఏరియాలో వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అంటే హైదరాబాదు వైజాగ్ విజయవాడ గుంటూరు తిరుపతి బెంగళూరు ఈ ఆరు ప్లేసెస్లో మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసామండి ఫ్యూచర్లో పెంచుతామండి సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ప్రైజెస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే మార్కెట్లో ఇంతకన్నా తక్కువలో కూడా దొరుకుతుంది ఉన్నాయండి ఆన్లైన్లో మీకు అమెజాన్ ఇట్లాంటి వాటిల్లో చూసుకుంటే తక్కువ రేటుకు ఉన్నాయండి అంటే ఇక్కడ తేడా ఏంటి రేటు తక్కువ కావాలనుకోండి ఇప్పుడు మేము స్టీల్ రాడ్స్ ఇస్తున్నాము ఐరన్ రాడ్స్ స్టీల్ కోటెడ్తో ఇచ్చామనుకోండి రేటు తగ్గిపోతుంది తర్వాత ఇప్పుడు మేము వచ్చేటప్పటికి నైన్టీన్ కేజీ పైప్ ఇస్తున్నామండి ఫైవ్ బై ఎయిత్ సైజ్ ఇస్తున్నాము సో ఇప్పుడు ఏంటి అది ట్వంటీ టూ కేజీ ఇచ్చామనుకోండి కాస్ట్ తగ్గిపోతుంది ప్రైస్ తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు దీనికి నైలాన్ రోప్స్ ఇచ్చామనుకోండి సార్ అది కేజీ వచ్చేటప్పటికి నూట అరవై రూపాయలు అదే నైలాన్ బ్రైడెడ్ అయితే కనుక నాలుగు వందల అరవై రూపాయలు సో మేము ఇది వాడతాం వాళ్ళు అది వాడతారు ఆటోమేటిక్గా రేటు తగ్గిపోద్ది కదా తర్వాత వచ్చేటప్పటికి ఛానల్స్ వచ్చేటప్పటికి మాది బెండ్ కాదండి మాది అసలు బెండ్ కాదు మామూలుగా మార్కెట్లో దొరికేవనుకోండి ప్లాస్టిక్ వస్తాయి మీరు జస్ట్ ఇట్లా పట్టుకొని తిప్పండి మొత్తం తిరిగిపోతుంది తర్వాత వచ్చేటప్పుడు కొంతమంది బద్ద లాంటివి వాడతారండి ఛానల్సే బద్ద లాంటివి ఇట్లా వంచితే వంగిపోతాయి అవి కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు స్క్రూస్తో బిగిస్తారండి మనం యాంకర్ పోల్తో బిగిస్తామండి మేము స్క్రూస్ వేసామనుకోండి రేటు తగ్గిపోతుంది కదా సార్ అంటే ఇక్కడ కంపారిజన్ లేదండి ఇది క్వాలిటీ ప్రోడక్టు క్వాలిటీగానే చూడాలండి ఇప్పుడు సపోజ్ నైలాన్ రోప్ వేసానుకోండి ఇది ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు మీకు ఇబ్బంది లేదు నైలాన్ బ్రైడెడ్ రోప్ 
నైలాన్ వేశాను అనుకోండి రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా దానికోసం ఒక నాలుగు వందల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలి వచ్చి రోప్స్ చేంజ్ చేసినందుకు ఒక ఐదు వందల రూపాయలు పెట్టాలి ఒక వెయ్యి రూపాయలకి మెయింటెనెన్స్ పెరిగిపోయింది మీకు అంతే సింపుల్ అవునండి 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 కొరియర్ చేస్తాం సార్ అలాంటి కస్టమర్లు ఎవరైనా కానివ్వండి మేమే బిగించుకుంటాం సార్ మీరు కొరియర్ పంపగలరా అంటే మేము కొరియర్ పంపగలుగుతాం అండి ఎక్కడికైనా పంపిస్తాం ఏం లేదు సార్ మీ ఛానల్ వీడియో రన్ అవుతూ ఉంటుంది దాని మీద మా నంబర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆర్డర్ చేయడం కొరకు రెండు నంబర్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ రెండు నంబర్లకి మీరు ఫోన్ చేసి మాట్లాడచ్చండి అది ఆఫీస్ టైమింగ్స్లో టెన్ టు సిక్స్ అండి ఆదివారం సెలవు ఉంటుంది సో మిగతా టైంలో టెన్ టు సిక్స్ మీరు ఏ టైంలో అయినా ఫోన్ చేయొచ్చండి ఒకవేళ మీరు ఆరు గంటల తర్వాత వీడియో చూశారు ఆర్డర్ పెట్టాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి మీరు వాట్సాప్ అనేది ఎప్పుడు ఆన్లో ఉంటుందండి మాది వాట్సాప్లో మీరు మెసేజ్ చేసినట్లయితే కనుక మేము ఆఫీస్ టైమింగ్లో చూసుకొని మీకు కాల్ చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత వచ్చేటప్పటికి మా ఫోన్స్ కంప్లీట్గా బిజీగా ఉంటాయండి ఈ ఛానల్స్ ద్వారా వచ్చే కాల్స్ కావనివ్వండి కస్టమర్స్ సర్వీస్ కోసం కాల్ చేసేవి కానివ్వండి మా ఫోన్లు అంత ఎంగేజ్ ఉంటా ఉంటాయండి కంపల్సరిగా సో మీరేంటంటే అంతసేపు మీరు వెయిట్ చేయాల్సిన పని లేదు సింపుల్గా వీ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ సీలింగ్ హ్యాంగర్స్ అని మీరు మెసేజ్ చేశారనుకోండి వాట్సాప్లో మేము చూసుకొని మేమే రిటర్న్ కాల్ చేస్తామండి సో అదే విషయాన్ని మాత్రం మీరు జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి మీరు వాట్సాప్ చేయండి మ్యాక్సిమం ఫోన్ కాల్స్ కూడా అవాయిడ్ చేయండి వాట్సాప్ ద్వారా మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వడం మీకు ఈజీ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మాకు డీలర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటా ఉంటాయి మీటింగ్స్ ఉంటా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఛానల్స్ వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఫోన్ అటెండ్ చేయడం కుదరదండి సో ప్రతి కస్టమర్కి ప్రోడక్ట్ కావాలి అంటే వాట్సాప్లో కాంటాక్ట్ అవ్వాలి అంతేనండి ఇప్పుడు దాకా మీకు సీలింగ్ హ్యాంగర్ వివరాలన్నీ తెలియజేయడం జరిగిందండి ఇప్పుడు మా కంపెనీ స్టార్ట్ చేసి కూడా రెండు వేల పదిహేనులో స్టార్ట్ చేసాము ఇప్పుడు మొన్న ఆగస్టుకి సెవెన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయ్యి దిగ్విజయంగా ఎనిమిదో సంవత్సరంలోకి అడుగు పెట్టామండి ముందుగా మా కస్టమర్ దేవుళ్ళందరినీ కూడా మా ధన్యవాదాలండి అదేవిధంగా కంపెనీ ఎదుగుదలలో భాగమైనటువంటి మా డీలర్స్ కానివ్వండి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కానివ్వండి అందరికీ కూడా పేరు పేరున మా ధన్యవాదాలండి త్వరలో సెవెన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిన సందర్భంగా ప్రతి ఇంట్లోకి అవసరమైనటువంటి వస్తువుని త్వరలో వితిన్ సో సూన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో మేము సరికొత్త ప్రోడక్ట్ని చాలా తక్కువ రేటులో అందరికి అనుకూలంగా ఉండే విధంగా ప్రోడక్ట్ని లాంచ్ చేయబోతున్నామండి ఈ ఛానల్ని పూర్తిగా చూడండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సో గైస్ ఇది ఈరోజు మన వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను అండ్ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ హలో మిస్ నికిత మరో మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను